കേരളം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പടിവാതിക്കൽ എത്തി നിൽക്കെ പാര റിസൾട്ട് വരുന്ന ഘട്ടം അതോടൊപ്പം തന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ബി ജെ പിയുടെ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഡിസംബറോട് കൂടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ നിശ്ചയിക്കണം അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്ക് ഈ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കണം ഇതേ വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കണമെന്ന് സംഘപരിവാർ അണികളും ബി ജെ പി അണികളും ഒന്നടങ്കം ഉച്ചത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആരാണ് ആ കസേരയിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ബി ജെ പി അണികളും ആർ എസ് എസും ഒന്നടങ്കം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പേര് ആർ എസ് എസ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആ പേര് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മറ്റാരുമല്ല കണ്ണൂരിന്റെ സിംഹം കണ്ണൂരിന്റെ സംഘപരിവാർ സിംഹം മലബാർ മേഖലയിൽ ഏതു തരത്തിലാണോ സംഘപരിവാർ ശക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ശബരിമല എന്ന വിഷയത്തിൽ മാരകമായ വിഷയത്തിൽ സംഘപരിവാർ അണികളുടെ തുറപ്പു ചീട്ടായ സാക്ഷാൽ വത്സൻ തില്ലങ്കേരി ആർ എസ് എസിന്റെ ആർ എസ് എസിന്റെ നോമിനിയായി ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ എത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് ദില്ലി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചർച്ചകൾ ശക്തമാകുന്നു വത്സൻ തില്ലങ്കേരി ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യവും സജീവമാണ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരിയെ മത്സരിപ്പിക്കുക മഞ്ചേശ്വരത്ത് എന്ന ചർച്ച സജീവമായി നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് തുറന്നിരിക്കുന്നു പാർലമെന്ററി രംഗത്ത് തനിക്ക് തൽക്കാലം ആഗ്രഹങ്ങളില്ല മഞ്ചേശ്വരത്ത് മത്സരിക്കേണ്ടത് ആ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഉൾക്കാം പറയുന്ന മണ്ഡലത്തിനുള്ളിൽ നിന്നു തന്നെയുള്ള ആളായിരിക്കണം ആ അർത്ഥത്തിൽ ആർ എസ് എസ് മറ്റ് രണ്ടു പേരുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച് ചർച്ചകൾ സജീവമാക്കുമ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരത്ത് മത്സരിപ്പിക്കാൻ വത്സൻ തില്ലങ്കേരിയെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം സജീവമായി ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം തനിക്ക് ഇത്തവണ ഇനി പാർലമെന്ററി രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് വത്സൻ തില്ലങ്കേരി പറയുകയും മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രാമുഖ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് യുവ നേതാക്കൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ വത്സൻ തില്ലങ്കേരി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് വത്സൻ തില്ലങ്കേരി ഉയർത്തപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ചർച്ച ആർ എസ് എസിൽ സജീവമാണ് സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാനസപുത്രൻ സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അതിൻ്റെ അണികളുടെ ഒക്കെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കെ സുരേന്ദ്രന് ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ ഏറെ അവിടെ പിന്തുണ അയ്യപ്പ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വത്സൻ തില്ലങ്കേരിയെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അമിത്ഷായുടെയും ജെ പി നദ്ദയുടെയും അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു പാരലൽ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് ടീമുണ്ട് മറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ടകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് തീർത്തും പ്രൊഫഷണലുകളായിട്ടുള്ള തീർത്തും സ്വയം സേവകരായിട്ടുള്ള കർമ്മകുശലതയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം പാരലായി ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷന് നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സമിതി കേരളത്തിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് സെല്ലായി ആർ എസ് എസിന്റെയും ബി ജെ പിയുമായതുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എങ്കിൽ അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വത്സൻ തില്ലങ്കേരിയെ ഏറ്റവും മികച്ച നേതാവായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആർ എസ് എസ് മുന്നോട്ട് വരുന്നു ബി ജെ പിയെ ഉണർത്താൻ അതിനവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സി പി എമ്മിനെ മാതൃകയാക്കുകയാണ് സി പി എമ്മിലെ തെക്കൻ നേതാക്കളും മധ്യ കേരളത്തിലെ നേതാക്കളും അഴകുഴമ്പന്മാരാണെന്നും തണുത്തുറഞ്ഞവന്മാരാണെന്നും വെറുതെ ബുദ്ധിജീവി കളി കളിച്ച് പാർട്ടിയെ ത്രസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മരങ്ങോടന്മാരാണെന്നും സി പി എമ്മിലെ അണികൾ പറയുമ്പോഴാണ് കണ്ണൂരിലെ സി പി എം നേതാക്കളുടെ ആധിപത്യം അത് പിണറായി വിജയനാകട്ടെ ഇ പി ജയരാജനാകട്ടെ പി ജയരാജനാകട്ടെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനാകട്ടെ മറ്റ് ഏതൊരു തരം എൻ ഷംസീർ ആകട്ടെ സി പി എമ്മിനെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ച് കേരളത്തിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ടാലും അത് കണ്ണൂരിലെ മലബാറിലെ സി പി എം നേതാക്കൾ തന്നെ എന്നുള്ളത് നിസ്സംശയം പറയുന്ന കാര്യമാണ് ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അതിന്റെ തനിയാവർത്തനം ബി ജെ പിയിലേക്കും വേണം അവിടെ അവിടെ വി മുരളീധരന് ശേഷം ബി ജെ പിയെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാന നേതാവ് അധ്യക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അധ്യക്ഷ കസേരയിൽ ആർ എസ് എസ് ഐഡിയോളജി അതേപടി പിന്തുടരുന്നയാൾ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ കെൽപ്പില്ലാതെ മാറ്റിക്കളയേണ്ടി വന്നു പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള വലിയ വാക്മിയും മതേതരവാദിയും കളിക്കുന്ന പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്ക് കീഴിൽ സംഘടന അച്ചട്ടായി പരാജയമെന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ സംഘടനയെ ചലിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമായി വത്സൻ തില്ലങ്കേരി മാറുമ്പോൾ ഏതു തരത്തിലാണ് വത്സൻ
വത്സൻ തില്ലങ്കേരി പിന്നീട് ഇതേ പേരിൽ രണ്ട് പാരലൽ കോളേജുകൾ ഇരിട്ടിയിലും പേരാവൂരിലും അതോടൊപ്പം പെരിയ പ്രഗതി കാരിയർ ഗൈഡൻസ് സെൻറ്റർ കരിയർ കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ കാരുണ്യ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അമരക്കാരനായി സംഘപരിവാറിൻ്റെ ജീവവായുവായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ണൂരിലെയും മലബാറിലെയും സംഘപരിവാർ അണികൾ പാരലായി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പി ജയരാജന് സമാനൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതേ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം നയിക്കാൻ വരണമെന്ന് പറയുന്നു സി പി എം ഇത് അപകടം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള കണ്ണൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച പല കൊലപാതക കേസുകളിലും സി പി എം വത്സൻ തില്ലങ്കേരിയെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ ജയിൽ ജീവിതം അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയാണ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരി വത്സൻ തില്ലങ്കേരി ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമാകുന്നത് ശബരിമല വിഷയത്തിലാണ് ശബരിമലയിലെ പതിനെട്ടാം പടിയിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയന്റെ പോലീസിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് ആ മെഗാഫോണിലൂടെ അവിടുത്തെ സംഘപരിവാർ അണികളെ നിയന്ത്രിച്ച വത്സൻ തില്ലങ്കേരി അങ്ങനെ ശബരിമല വിഷയത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉജ്ജ്വലമാക്കിയ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനേക്കാൾ ഉജ്ജ്വലമാക്കിയ വത്സൻ തില്ലങ്കേരി കണ്ണൂരിൻ്റെയും മലബാർ പ്രദേശങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോട്ടിങ്സ് ഉണ്ട് പ്രസംഗമുണ്ട് എന്താണ് ശബരിമലയിൽ ശബരിമല അയ്യപ്പൻ്റെ പേരിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ പിണറായി വിജയൻ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അയ്യപ്പന്മാരെ ഏതു തരത്തിലാണ് കാണേണ്ടത് എന്നുള്ള മലബാറിലെയും കണ്ണൂരിലെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ സംഘപരിവാർ അണികൾക്കിടയിൽ ഏറെ വൈറലായിരുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതെല്ലാം ബി ജെ പി സം ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് എതിരാളികളെ കടന്നാക്രമിക്കുക മാത്രമല്ല സ്വന്തം അനുയായികളെ വരുതിക്ക് നിർത്താൻ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘടനാ ശേഷിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആകുന്നത് കേരളത്തിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ മോഡൽ ത്രിപുര മോഡൽ സംഘടനാ സംവിധാനം ചലിപ്പിക്കുന്ന സെൻസേഷനിലാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ ഹൈന്ദവ മൂല്യങ്ങളെ സെൻസേഷനിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വം അവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളുടെ കോട്ടിങ്സ് എടുത്തറിയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നോക്കൂ അവിടെ ആ രീതിയിൽ ഈ ശബരിമല പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ കേസെടുത്താൽ അവരെ അയ്യപ്പ ധർമ്മ സൈനികർ എന്ന് വിളിക്കണമെന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ വത്സൻ തില്ലങ്കേരിയുടെ പ്രസംഗം മറ്റൊന്ന് അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസുകൾ ആ നോട്ടീസുകളുടെ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് ഓരോ അയ്യപ്പ വിശ്വാസിയും മാലയിട്ട് പൂജിക്കണമെന്ന വത്സൻ തില്ലങ്കേരിയുടെ കോട്ടിങ്സ് അതിൽ കർപ്പൂരമൊഴിയണം എന്ന ആവശ്യം ജയിലിലേക്ക് അയക്കുന്ന അയ്യപ്പ സമൂഹത്തെ കയ്യടിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് വേ അവരെ അയ്യപ്പന്മാരുടെ പ്രതിബിംബങ്ങളായി അവതരിപ്പിച്ചത് ആദ്യം വത്സൻ തില്ലങ്കേരിയാണ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ ശബരിമല വിശ്വാസത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് പതിനെട്ടാം പടിയിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ സംഘപരിവാർ അണികളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിച്ച പിണറായി വിജയൻ പോലീസിന് പോലും സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ നിയന്ത്രിച്ച എതിരാളികളുടെ പേടി സ്വപ്നമായ കണ്ണൂർ മലബാർ സി പി എമ്മിനെ അതേപടി പകർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് ഇന്ന് ബി ജെ പിയെ ചലിപ്പിക്കാൻ ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വം പറയുന്ന രീതിക്ക് പശ്ചിമ ബംഗാൾ എങ്ങനെയാണോ നേ ആ രീതിയിൽ ചലിച്ചത് ത്രിപുര എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിൽ ചലിച്ചത് അവിടെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മലബാറിൽ നിന്നൊരു സിംഹം ബി ജെ പി ദേശീയ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ്റെ കസേരയിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് ജെ പി നദ്ദയും അമിത്ഷായും നരേന്ദ്രമോദിയും അതോടൊപ്പം ആർ എസ് എസിൻ്റെ മോഹൻ ഭാഗവത്തും ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന പേര് വത്സൻ തില്ലങ്കേരിയാണ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരി ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി അണികളും ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ കസേരയിൽ വത്സൻ തില്ലങ്കേരി വരുമോ വത്സൻ തില്ലങ്കേരി പശ്ചിമ ബംഗാളിനും ത്രിപുരയ്ക്കും ശേഷം ബി ജെ പി സംഘപരിവാർ അണികളെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ച് ഇവിടുത്തെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ ചലിപ്പിക്കുമോ ചർച്ച സജീവമാകുന്നു ബി ജെ പിയിലും ആർ എസ് എസിലും